Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, your friend Starlet. So for today's video, we are going to make a tutorial video. This is actually my first time to make a tutorial video kasi hindi kasi talaga ako magalik dito. But let's try and yeah. So ang ating topic ngayon guys is how to use a hyperlink in a PowerPoint presentation. So, alam ko, karamihan na sa inyo is alam na kung paano gamitin ito. But, para sa mga hindi pa marunong, well, I hope this video can help. Yeah. So, guys, this is actually the easiest way for you to uh, learn how to use PowerPoint presentation. Before tayong mag-hyperlink is, uh, uh, let us open the I-open muna natin ang ating PowerPoint dito sa ating laptop. Yeah. So guys, napapansin ninyo ang laki ng boses ko kasi wala kasing tao dito. Ako lang mag-isa. So, hindi ako mahihiyang <laughs> magsalita. <laughs> yeah. Simulan na natin. So guys, um, i-open po na muna natin ang ating PowerPoint. Yan. Then, pumili kayo ng an, ang design na gusto nyong, gusto nyong gamitin sa inyong PowerPoint presentation. So, ako, I choose uh, a simple a simple design. So, ito lang. Kasi simple lang kasi siya. Yan. So, click natin itong create. Ayan. So, mostly guys, ginagamit ko ang PowerPoint presentation para sa aking, ano, para sa lesson. No? At, mas, mas interested kasi yung mga bata at mas nai-enjoy nila ang, ang lesson pag gumagamit tayo ng PowerPoint presentation. So, madali lang to guys. So, bago ka, bago ka gumamit ng hyperlink, guys, is gawin mo muna yung, ang iyong PowerPoint. Example is, ang iyong lesson is all about multiplication. So, lagay mo muna yung lesson mo. Okay? For example, multiplication. Lagay natin dyan. And then, dito is, gusto mo ipasagot sa kanila example uh, oops ito gusto mo ipasagot sa kanila is dapat dito tayo sa word art para malaki para malaki yung number example is 6 6 times 6 I mean yan walls kunwari ito yung gusto mong ipasagot sa kanila so palakihin mo muna yung font size nya para visible talaga sa kanila gusto nyo siyang um, kung gusto nyo siyang ilagay sa box, dito ka lang sa format sa format din pili ka dito uh, prefer ko yung blue yan tsaka Pwede natin dito. Try this. Ayan. 
Okay, so tapos na tayo sa ating ikalawang slide which is ang gusto mong ipa-answer sa kanila. At dito naman sa next slide is dito mo ipapili sa kanila yung sagot. Choose your answer. So, pili na naman tayo ng word art. Insert word art. Ah, hindi pala to. Insert word art. Okay. So... Kumuha ka ng choices or ng options. Yan. Ito muna yung unahin mo. First option. Lagay natin sa box para mas maganda siya, mas convincing. Yan. Malaki natin yung slide, ang font size. Yan. Yan ang yung first option. Para di ka na paulit-ulit, copy-paste mo na lang to. Copy. Then, paste. Yan. Yan. Tapos, edit mo na lang. Kunwari, ito yung gusto mo maging correct answer. So, lagay mo dyan. 56. Copy-paste ulit. Yan. Letter C. 42. Yan. So, we're done with the choices. So, hindi muna tayo gagamit ng hyperlink, guys. Uh, gawin po muna natin ang correct slide at wrong slide. So, dito tayo. Um, insert picture. Stop. Dito kasi sinave yung mga GIF. Kung gusto nyo yung mga animated pictures, dun, uh, dun kayo sa GIF. Okay. So, ito. Check. Insert. Yan. Lakihin natin. siya. Then, insert pa tayo para mas convincing sa mga bata. Ito. Hmm. Very good. Insert. Kayo na bahala sa yung gustong ilagay. So, yan yung check slide. Dito naman tayo sa wrong slide. Insert picture. Napin natin yung wrong. 
insert palakihin natin at lagyan pa natin ng additional para mas convincing to study para hindi na sila magkamali next time ayan so yan yung wrong answer slide so we're done with the wrong slide so balikan natin ngayon ang try this I mean, balikan natin ngayon ang choices slide. So, ngayon guys, gamit na tayo ng hyperlink. So, paano ba gamitin ang hyperlink? Yan, ito lang kasimple. Click mo tong box. Then, dito kayo sa insert. Then, hanapin nyo ang hyperlink. Yan. Dito yung hyperlink. So, click nyo yan. At, dito kayo sa place in this document. At, dito ka sa kung anong slide mo gustong i-hyperlink dito ka. So, dito natin i-link ang 24 sa, ang le dito natin i-link ang letter A na answer dito sa slide 5. Yan. Bakit sa slide 5? Kasi, mali kasi ang letter A. Letter A is a wrong answer. So, sa slide 5 natin siya i-hyperlink. Then, i-okay mo. Ayan. Okay na. Dito ka na naman sa letter B. Since this is the correct answer, so sa correct slide mo siya i-link. Insert ka ulit. Sa hyperlink. Dito ka sa slide 4. Kasi correct answer siya. Then, okay. Dito ka na naman sa letter C. Wrong answer ito. So, i-hyperlink natin siya sa wrong slide. Diyan sa slide 5. Then, okay. Yan. So, tapos na natin i-hyperlink ang lahat ng choices A, B, and C so itry na natin siya kung ano yung result yeah let's do this so try na natin siya guys dito na tayo sa slideshow yan yan at Ipasagot muna to sa yung pupils. Babasa mo sa kanila. Six times six. And then, dito ka na. Next slide. Dito na sila pipili na kanilang sagot. At let them let them click the answer para mas engage sila sa technology. So, pipiliin nila dito ang kanilang answer. Is it letter A? Is it letter B? or letter C. For example, C. Si Piolo ang tinawag mo. Piolo, punta ka dito sa harap at i-click mo ang iyong answer. So, pipili dito si Piolo sa kanyang answer at i-click ang pinili niyang answer is letter B. Since matalino siya sa math, click niya yung letter B. Then, click niya yan. 
And then, yay! Very good! Tama ang kanyang sagot. Hmm, paano naman kung si um, Julio ang yung pinasagot at hindi siya marunong masyado sa math at hindi niya memorize yung table of multiplication. So, siya yung pinasagot mo dito at pinili ni Julio ang kanyang sagot. So, pinili niya ang 42. So, ihiklik ni Julio ang 42 at ang resulta ay I mean, ang lalabas ay wrong answer. Yan! Study! Yan! Study! Para hindi na magkamali next time. So, we're done. So, ganun lang makasimple, guys. Gumamit ng hyperlink sa PowerPoint presentation. Mas exciting kasi at mas fun yung um, learnings, ang teaching learning process pag gumamit ka ng ganitong klaseng ano, ganitong klaseng strategy, di ba? So, the students or the pupils are interested and excited to learn every day. Yeah. So, I hope guys, meron kayo natutunan sa tutorial na ito. And, looking forward for more tutorial videos or anything. So, request na kayo kung anong gusto nyong tutorial na gawin ko. And, kung kayang gawin, din gagawin. Kung hindi, well, sorry about that. Thank you so much guys for watching and see you on my next vlog. Bye! Stay safe, guys.